हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वेट बाई का ज्ञान सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी वी एस सेकेंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2019 का वेटनरी बायोकेमिस्ट्री का पेपर टू डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो so, हम फिलअप से स्टार्ट करते हैं तो पहला है क्लासेस ऑफ एंजाइम्स कैटेलाइजिंग क्लीवेज ऑफ कार्बन 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 सल्फर बॉन्ड विदाउट वाटर इज कॉल्ड एज तो उसे बोलते हैं लाइसेज एंजाइम ठीक है वो जो है लाइसेज एंजाइम जो है क्लास आती है फिर नेक्स्ट बात करें द नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट्स पर एम जी प्रोटीन इज नोन एज तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है फिर नेक्स्ट बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम एग्जिबिट डैश शेप सबस्टेट एक्टिविटी कर्व्स तो ये जो होता है सिगमर्ट शेप सबस्टेट एक्टिविटी कर्व बनाता है एलोस्टेरिक एंजाइम फिर बात करें स्ट्रेट लाइन प्लॉट ऑफ वन बाय वी वर्सेज वन बाय एस इज नोन एस तो वो वन बाय वी वर्सेज वन बाय एस क्या बोलते हैं उसे लाइन वीवर वर्क प्लॉट फिर नेक्स्ट बात करें एंजाइम्स ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे आर लोकेटेड इन डैश ऑफ सेल तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स में जो है लोकेटेड होते हैं नेक्स्ट बात करें द फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज तो जो फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे जो होता है उसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल ठीक है फिर बात करें लार्ज नंबर ऑफ एन ए डी प्लस प्रोड्यूसेज विल प्रोड्यूस्ड विल डैश द एनजाइम परवेट डिहाइड्रोजिनेस तो ये जो है लार्ज नंबर ऑफ एन प्लस प्रोड्यूस होते हैं वो जो होता है एक्टिवेट करता है एंजाइम पायरवेट डिहाइड्रोजिनेस ठीक है फिर बात करें डैश इज द स्टार्ट कोडोन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो आप सभी जानते हैं स्टार्ट कोडोन कौन सा है ए यू जी नेक्स्ट है कोरी साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर री यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रोड्यूस इन मसल तो ये जो है लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसके जो है उसके री यूटिलाइजेशन के लिए जो है कोरी साइकिल रिक्वायर होती है फिर नेक्स्ट बात करें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूसेज डैश विच आर यूटिलाइज फॉर न्यूक्लिक टाइड बायोसिंथेसिस तो ये जो है एन की बात कर रहा है इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है डैश प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन एज प्राइमर इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन तो ये जो है ग्लाइकोसिलेटेड ग्लाइकोजेनिन जो है इसका करेक्ट आंसर है फिर नेक्स्ट बात करें डैश सब यूनिट या फेर फैक्टर ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज इन प्रो कैरियोट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो ये जो है सिग्मा फैक्टर जो है बात कर रहा है फिर नेक्स्ट बात करें डैश सर्व एज अ कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया तो ये जो है कार्डनीटिन जो है इसका करेक्ट आंसर है वो सर्व करता है एज अ कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट बात करें साइटोक्रोम्स आर डैश प्रोटीन्स तो साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो हीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटीन्स होते हैं फिर बात करें डैश इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो ये जो है कॉम्पिटेटिव uh, जो है इनहिबिशन का जो है ये बात कर रहा है फिर नेक्स्ट बात करें डिग्रेडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज इन एन एरोबिक ग्लाइकोलिस नेट डैश ए तो ये नेट ए कितना निकलता है एन एरोबिक लिखा हुआ है तो एन एरोबिक में सिर्फ दो ए जो है निकलता है तो दो ए इसका करेक्ट आंसर होगा फिर है कंसनट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इंक्रीज ड्यू टू तो ये जो है प्रोलॉन्ग जब स्टारवेशन होता है तब जो है इंक्रीज होता है कंसनट्रेशन कीटोन बॉडी का फिर बात करें डैश अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन प्योरिन सिंथेसिस तो कौन सा है ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड फिर बात करें अस्पार्टेड ट्रांस कार्बोक्स माइलेज इज अ रेगुलेटरी एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ तो ये किसके सिंथेसिस में काम आता है पेरेमिडीन के सिंथेसिस में काम आता है फिर बात करें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एस तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस ये तो आप सभी जानते ही हैं अब एम सी क्यू स्टार्ट करते हैं तो विच मेटल आयन को फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फो ट्रांसफरेज तो ये जो है मैग्नीशियम प्लस टू इसका करेक्ट ट्रांसफर है फिर नेक्स्ट बात करें तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है मे कंटेन एन अमीनो एसिड रेसिड्यू डेट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ सबस्टेट तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है फिर बात करें द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ एन एंजाइम तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर कौन है एंजाइम का इंक्रीज के एम विदाउट अफेक्टिंग वीमैक्स तब जो है कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है एंजाइम का ठीक है जब इंक्रीज क्या हो जाता है के एम विदाउट अफेक्टिंग वीमैक्स ठीक है फिर नेक्स्ट बात करें कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम को फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज नोन एज तो उसे बोलते हैं होलो एंजाइम ठीक है होलो एंजाइम बोला जाता है उसे फिर बात करें फॉर ग्लाइको ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड टू तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होनी चाहिए ग्लूकोज कन्वर्ट होनी चाहिए 
यू डी ग्लूकोज में ठीक है फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर एन ए पॉलीमराइजेस इज करेक्ट तो ये जो है आपको जो आ, कोई भी जो है इसके अंदर नहीं दिख रही है आर एन ए पॉलीमराइज वन ट्रांसक्राइब एम आर एन ए आर एम आर पॉलीमराइज टू ट्रांसक्राइब टी आर एन ए आर एन ए पॉलीमराइज थ्री ट्रांसक्राइब एम आर एन ए तो ये तीनों ही जो है इनकरेक्ट है तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबाउ ठीक है फिर बात करें डी हाइड्रोजीनेस कैन हैव तो डी हाइड्रोजीनेजेस कैन हैव क्या है इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है एफ या फिर एफ को एस को जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है द रिएक्शन कैटेलाइज बाय पायरुवेट काइनेज तो ये जो है पायरुवेट काइनेज इज एन इन इिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिस इ रिवर्सिबल स्टेप होता है जिसके अंदर जो है पायरुवेट काइनेज जो है कैटेलाइज होता है तो डी ऑप्शन विल भी करेक्ट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू टू मॉलिकल्स ऑफ लेक्टेट इन ग्लाइकोलाइसिस इज अकम्पेड बाय नेट गेन ऑफ तो कितना नेट गेन होता है दो ए टी पी का नेट गेन होता है फिर बात करें एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन तो एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस किस में जो है मेन सोर्स है एनर्जी का ठीक है फिर उसके उसका आंसर है आर बी सी क्योंकि आर बी सी में जो है एन एरोबिक जो है ग्लाइकोलिसिस जो है होता है ठीक है फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कीटोन बॉडी सिंथेसिस तो ये जो है एच एम जी को एंजाइम ए सिंथेटिस ये इसका जो है करेक्ट आंसर है ठीक है फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे सप्लाइज एज अ मेजर पोर्शन ऑफ एन ए डी पी एच फॉर सेल्स तो ये जो है हाइक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे ये इसका करेक्ट आंसर है ठीक है ये सप्लाई करता है मेजर पोर्शन ऑफ एन ए डी पी एच फॉर सेल्स फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो ये जो है नो ए टी पी आर डायरेक्टली गेंड और लॉस्ट ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है फिर बात करें पायरुवेट डी हाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट विच वन तो ये जो है पायरुवेट डी हाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स जो है कंटेन करता है सारे एक्सेप्ट कौन सा नहीं है इसके अंदर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सक्सिनाइल को एंजाइम थियो को एंजाइम है थियो काइने सी ऑप्शन करेक्ट ठीक है विच अब नेक्स्ट बात करें तो यूरिया साइकिल रिक्वायर्स हाउ मेनी ए टी पी टू फॉर्म यूरिया तो ये जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है दो ए टी पी जो है रिक्वायर होता है फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन ए डी एच इन द क्रैप साइकिल तो क्रैप साइकिल तो इसका आंसर है सक्सिनेट डी हाइड्रोजीनेस सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है फिर बात करें लिबरेशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स एज अ फ्री अमीनो अमोनिया इज डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये जो है लिबरेशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स जो होता है एज अ फ्री अमोनिया तो ये किस में डिस्क्राइब हो रखा है ये डिस्क्राइब हो रखा है डी एमिनेशन जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है फिर बात करें द एम आर एन ए द मैसेंजर आर एन ए जो होता है स्टैंड रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इनिशियल डी एन ए स्टैंड ऑफ फाइव प्राइम जी ए जी थ्री प्राइम वुड बी तो ये जो है इसका आपको बताना है तो इसका जो है करेक्ट आंसर है बी थ्री प्राइम सी यू सी फाइव प्राइम ठीक है फिर बात करें डी एन ए रेप्लीकेशन रिक्वायर्स तो डी एन ए रेप्लीकेशन क्या रिक्वायर करता है इनिशियशन फैक्टर सी ऑप्शन इज करेक्ट फिर लास्ट बात करें इसी के साथ हमने ये जो है बायो केमिस्ट्री का पेपर टू भी सॉल्व कर लिया है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग